Merhaba arkadaşlar, saç hekim, estetik, medikal uzmanı Ömer Oğur ben. Kamil Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ömer Bey, merhaba. Kamil Ömer Oğlu. Evet. İki seans, iki mişemi gerçekleştirmiştik. Doğru, İlk Ömer seansta 4500 grep, ikinci seansta 3500 grep. Evet. İkinci seansımızın üzerinden 4 ay geçti. Şu anki sonucumuz nasıl? Mutlu musunuz? Şu anki sonucum gerçekten bir güzel, harika, muhteşem edesi bir şey. Yani gençleştiğimi hissettiğimi desem yani yalan olmaz. Ayna, yani ayna karşısına geçtiğimde giydiğim her kıyafeti yani maksimum 5 dakikada bir değiştiriyordum. Çünkü yakıştıramıyordum. Hani saç olmadığından dolayı bir evet. özgüven olmadığından dolayı yani beğenemiyordum. Evet. Tepe hekimlerinde biliyorsunuz 1,5 yıla kadar ve 2 yıla kadar çıkışlarımız hala devam ediyor. Ama 4. aya göre baya güzel, inşaatımız güzel. Düzenli olarak PRP mesela kaç tane yaptınız Aynen. bu arada? 3 ee, PRP, 4 tane mezoterapi yaptım. Evet. Peki Kamil Bey, bizi tercih etmeden önce e, nasıl saç hekimine ihtiyaç duydunuz? Neden ihtiyaç duydunuz? Saç hekimine şu şekilde ihtiyaç duydum. Genç yaşımda öncelikle saçımı kaybettim. Yani bundan dolayı baya bir stres altındayım. Hani takıntılı olduğumdan dolayı tercih ettim. Bir, önce, bir başka sebep ise sizi tercih etmemin sebebi daha doğrusu hastane ortamı olduğundan, refah temiz, strabil, temiz bir ortam olduğundan dolayı sizi tercih ettim. Yani bir sürü merdiven altı denen güzellik salonlarından dönme saç çekim yerleri var tabii ki plazalarda, iş merkezlerinde falan. Ama çoğunun sonucu hüsran olduğunu hepimiz görüyoruz az çok. Ya eklen saç seyrek olur ya da ense kökleri fazla alınır, oradan kalıcı bir iz olur. Yani kaş yapalım derken gözden oldular. Yani tabii ki bu iş emek istiyor, yılların deneyimi tabii ki, gerekiyor. Kesinlikle ama kesinlikle. Yani prosedür olarak da hastane bilmesini isteli şey, ortamda yapması gerekiyor. Her şey bir yana insanın gerekiyor. gururu da söz konusu tabii kesinlikle. ki. Alay konusu bir durumla karşı karşıya da kalabiliyor. Evet, bir özgüven, bir mutluluk. Peki Kamil Bey neden Batman? Ankara İstanbul değil de neden hmm, Ömer Ruhus? Neden Rus? Batman? Ee, Batman'da yani sizin ekibiniz illa ki İstanbul, Ankara'da da vardır. Ee, hastane ortamı, temiz bir ortam, kendi memleketin. İyi yani. Saç çizginizi nasıl buluyorsunuz veya saç, nasıl tepkiler alıyorsunuz? Saç çizgi bir zaman istiyorum. bana göre hani biraz tepeden yüksekten olduğundan yani ben o şekilde düşünüyordum. Ama saç ekiminden sonra daha doğrusu saç uzadığından uzadıktan sonra yani asıl çizginin doğru yerde olduğunun farkına varmış oldum. İstediğiniz her yöne tarayabiliyorsunuz. Tabii ki. Tabii. Şekil verebiliyorsunuz. Aynen. En çok bu soruları alıyoruz. Yok saçtan yana herhangi bir sıkıntı yok. Evet, Sağ olsun olarak... sol olsun yatır veya çevir. Hiçbir şekilde sorun yok. Çevreniz yani. nasıl tepki verdi saç ekiminden sonra? Çevrem hani ilk ektiğimde daha doğrusu annemin bana söylediği tek bir söz vardı. Oğlum yapma diyordu. <gülüyor> Sağlığından da olacaksın, <gülüyor> verdiğin parandan da olacaksın. Olan saçın da gidecek dedi. Kesinlikle Çünkü hiçbir riski yok. Yok bunun. yani şunun sebebi de daha önce etrafımızda yapmış olan insanların merdiven altı yerlerde yaptık da sonuç alamadıktan sonra gözlerine çarpan olayla. Kötü referans olayı kötü farklı referans bir şey tabii doğrusu ki. Diyelim ama, ama bu işi yani donanımla bir şekilde araştırmanız. <gülüyor> Bütün hastalarımızın bu şekilde gelmesi bizi de mutlu ediyor. Ön araştırma yapması, referansları takip etmesi, bakması, ben çizgi bir... konusunda özellikle takıntılı olan birçok hastamız var. Hani doğal çizgi olacak mı, olmayacak mı? Yani bu yüzden birçok hastamız de, kararsız kaldı. Benim de kafamda baya bir sorular, şüpheler vardı size gelmeden önce. Yani acaba nasıl olur, çizgi nasıl olur, yamuk mu olur, saç seyrek mi olur, sırıtır mı, çevrem nasıl düşünür falan derken e, sizi, ee, sizin yanınızda buldum kendimi. İki seans yapmamıza rağmen ensede herhangi bir iz var mı? Kuaförümüz Yok, anlıyor mu? Kesinlikle yani çoğu zaman e, saç ekimi olduğundan kimsenin haberi olmuyor. Evet. Tekrardan hayırlı olsun. Ben teşekkür ederim Ömer Bey. Sağ olun. Ee, Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bol sende günler dileriz. Sağ olun Ömer Bey. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim.